gumegewang-gewang na ba ang gulong mo sa likod? Tuwing preno mo ba ay parang may kumakayod? Well, kung ang sagot mo ay oo, you're in the right channel. This is a DIY video of replacing rear, rear axle, axle bearing. bearing. Alright, simulan na natin sa pagbaklas ng ating exhaust pipe or ang ating tambutso. Sunod na natin ang ating gulong sa likod gamit ang 24mm wrench. Bale, technique dito mga manoy ay pihitin ang preno sa likod tapos gamit ang iyong paa Padyakan para luwagan ang ating rear axle nut. Yo, Ganyan lang kasimple, mga manoy. Sunod na natin ang air filter gamit ang screwdriver. Bale, anim na turnilyo ang kailangang baklasin para matanggal ang ating air filter, mga manoy. Sunod na natin ang crankcase. Bale, nagpalit na tayo ng mga tornilyo. Pinalitan ko na ng allen bolts. Tapos yung mga iba, stock tornilyo pa din, mga manoy. Yon, pagkatapos nating baklasin ang crankcase, sunod naman natin ang clutch bell gamit ang Y tool na pangontra at ang ating 24mm wrench. Yon, pagkatanggal ng nut, huwag mo munang tanggalin ang clutch bell, Manoy. Para mabaklas natin ng buo ang belt at ang ating torque drive assembly, kailangan natin ng pwersa. Hard compress ang kailangan natin sa ating bell. Para pumasok ang ating belt, then yon, torque drive assembly is out. Thank you. 
Sunod na natin ang rear drum break. Bale, common sense lang to no, mga manoy. Mabilisan lang. Hayan, gayahin mo na lang. Pagkatapos baklasin ang drum brake, i-drain na natin ang ating gear oil. Kung nakikita nyo tong medyo pointed na to, dito tayo magdi-drain ng ating gear oil mga manoy. Ayan. Next is gamit ang 8mm wrench para mabaklas tong mga tornilyong ito para ma-access ang ating gearings. Bale, anim na tornilyo dito at pang pito doon sa kabila. At syempre, huwag mong kalimutang baklasin ang ating drum brake. Ayan. Yon, kung pansin nyo mga manoy, pagewang-gewang na ang ating rear axle. Siguraduhin natin. Ayan. Yon! Confirm! Simulan na nating baklasin ang mga tornilyo para mabuksan na natin dun sa may gearings. Ayan, bale hinay-hinay lang no mga manoy sa pagbaklas ng ating gearings at syempre dapat tandaan natin kung ano yung mga una nating binaklas. Ayan, gamit tayo ng martilyo or mallet, kunting pukpuk lang para matanggal ang axle drive. Yo, 
Yun, bale yan mismo ang ating bearing na kailangang baklasin mga manoy. Dito sa process na to mga manoy, kuha kayo ng kasayis ng ating bearing. Sabay pokpok para mabaklas ang bearing. Patience manoy, patience. Yon, at very successful naman tayo sa pagbaklas ng ating bearing mga manoy. Siyempre, next step na natin ay kunting linis gamit ang gasolina or any degreasing liquid na meron ka. Yon, siguraduhin napakalinis ang ating gearbox mga manoy para iwas sakit sa ating bulsa, of course. Bale, ang bearing size natin mga manoy is 6222. Yon, at kung ready ka na, lagyan na natin ng kunting oil. Then sabay pukpok na naman. Siyempre, same process lang din mga manoy, no? Kung paano mo tinanggal, ganun mo din ibabalik. Reverse process lang mga manoy. Again, patience. Patience mga manoy.
Yon, ipasok na natin ang rear axle. Pukpukin natin ng martilyo hanggang sumagad. At syempre, bago mo ayusin ang lahat, siguraduhin mo na din na ayos lahat ng bearing sa loob ng gearbox para iwas baklas na naman. Yon, ready for installation na tayo mga manoy. Bago natin ibalik, syempre konting linis gamit ang degreaser or gas kung meron ka. At kung gusto mong panoorin hanggang sa end ng video na ito para makita ang outcome or ang kalalabasan ng ating DIY bearing replacement, then feel free to watch till the end. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa aking channel. Kung may mga questions or any suggestions kayo, feel free to comment and please don't forget to hit like and subscribe. Ride safe mga manoy!